வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது இது ஒரு ஃபேன்சி சாரி இப்போ இந்த ஃபேன்சி சாரியோட ப்ளவுஸுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியான முறையில் அதுவும் குயிக்காக தைச்சு முடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாடல் நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சாரியோட ப்ளவுஸுக்கு தான் நம்ம மாடல் பண்ணுறோம் இதான் ப்ளவுஸோட கிளாத்து இப்போ சாரி பார்க்கலாம் இந்த சாரியில் டபுள் சைடில் இந்த மாதிரி பார்டர் இருக்குது இது முந்தான பகுதி இப்போ இந்த ப்ளவுஸில் பேக் சைடு அளவு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் லைனிங் கிளாத்தில் மட்டும் ஆம்போல் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த கிளாத்தில் நான் கட் பண்ணலை மேல் பக்க கிளாத்தில் இந்த நூல் இலைகள் பிரியாமல் இருக்கணும் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு ஷோல்டர் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதோட உயரம் பதினஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது சுற்றளவு மடித்து வச்சுருக்கும் போது பன்னிரெண்டு இன்ச்சு ஆம்கோல் அஞ்சரை இன்ச்சு சோல்டர் கட்டு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு தான் இதில் நான் மார்க் பண்ணுறேன் நான் இது நெக்கு கொஞ்சம் அகலமாக வேணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணலாம் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறவங்க அப்படிங்கும்போது நெக்கு கொஞ்சம் அகலமாக வேணும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இப்போ இது பெரிய சைஸு கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டாம் மடித்து எப்போதும் நம்ம சோல்டர் வெட்டு பக்கத்தில் அடையாளப்படுத்தவும் பாருங்கள் அதிலிருந்து தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அடையாளப்படுத்துங்க இதில் பத்து இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை கீழேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க மூணு இன்ச்சும் ஒரு பாயிண்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்குது நெக்கு கொஞ்சம் அகலமாக வர்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுங்கள் கீழே அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம நெக்குக்கு எப்போதும் வரையவும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ உள்பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு வர்ற மாதிரி அப்படியே வெளிப்பக்கம் ஒரு கால் இன்ச்சு வர்ற மாதிரி அப்படியே இந்த நெக்கு நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு சின்ன பேப்பர் கேன்வாஸ் நம்ம ரெண்டாம் அடித்து இப்போது நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த கேன்வாஸ் வர்ற அளவுக்கு இருக்குது அதை அடிப்பக்கம் வைக்கிறேன் அடிப்பக்கம் வச்சுட்டு இப்போது நெக்கு பகுதிக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த லைனில் ரெண்டு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் கீழே இருக்கிறது நமக்கு நெக்கு பகுதியில் லைனிங் கிளாத்தில் அயன் பண்ணுறதுக்காக இப்போது சைடில் இந்த அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது உள்பக்கம் நெக்கோட சேப் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ இந்த கேன்வாஸுக்கு இப்போ ரெண்டாம் அடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் அடையாளப்படுத்திட்டு இப்போ ரைட் சைடில் டிசைன் வர்ற மாதிரி நம்ம வரையணும் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்து அதுக்கு மேலே வச்சு ஆம்ஹோல் பகுதியில் மட்டும் நான் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போ இது நமக்கு டிசைனுக்காக இல்லை ஆம்ஹோல் பகுதியில் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஆம்ஹோல் பக்கம் டச் ஆகாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி இப்போ பசை பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரி இந்த கேன்வாஸை வைங்க அப்போ நமக்கு கரெக்டாக ரைட் சைடில் வரும் இப்போது சென்டர்லேருந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு மேலே அரை இன்ச் அளவு அடையாளப்படுத்திட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக்கி அந்த ரெண்டு இன்ச்சில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி வளைவாக அப்படியே கொண்டு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கிறேன் கொஞ்சம் உள்பக்கம் இருந்து ஒரு எதழ் மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சி விடலாம் அடுத்த டிசைன் மேலே கால் இன்ச்சிலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம ஃபஸ்ட்டில் வரைஞ்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி வரைஞ்சி அதுக்கு முன்னாடியே அதை கொண்டு முடிக்கணும் இப்போ இதோட அகலம் ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பண்ணது ரெண்டு இன்ச்சு இந்த இடைவெளி மூன்று இன்ச்சு இடைவெளியில் இதை முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு டிசைனையும் தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து இப்போ அதில் சென்டரில் நான் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ உள்பக்கம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த கேன்வாஸை நம்ம அதில் வச்சுட்டு சைடில் அந்த பீஸ் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா நெக்கோட அளவு மாறாமல் சரியான அளவுக்கு வரும் இப்போ உள்பக்கம் இருக்கிற அந்த பீஸை எடுத்துகிட்டு நல்லா வெளிப்பக்கம் அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சாரீலேருந்து இந்த கிளாத்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு தனித்தனியாக அயன் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம தனித்தனியாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் அதோட எட்ஜில் தைச்சி விட்டுருங்க இப்போ உள் பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அப்புறம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு பக்கமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சிருக்கிறேன் இது மேல் பக்க கிளாத்து அதுக்கும் மேலே இந்த லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் இப்போ நெக்குக்கு உள்பக்கம்
நெக்கை சுற்றி கிராஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி திருப்பி விடும்போது பாருங்கள் உள்பக்கம் கேன்வாஸ் இருக்கும்போது இந்த நெக்கோட ஷேப் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இப்போ திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் எட்ஜில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் தச்சு முடிச்சாச்சு தைச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்து நம்ம அந்த லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு ஆம்ஹோல் பகுதி அப்புறம் சைடில் எல்லாமே தைச்சிட்டு இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக மடித்து ரெண்டு டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுடலாம் இதில் எல்லாமே முடிச்சாச்சு இதில் ரெண்டு சைடு டாட் பிடிச்சி விட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதில் டிசைன் பண்ணணும் இந்த ஆம்ஹோல் நம்ம லாஸ்ட்டில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸ்லேயும் கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் இந்த வெளிப்பக்கம் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் உள்பக்கம் கட் பண்ணலை வெளிப்பக்கம் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது அப்படியே கேன்வாஸ் அளவுக்கு மடித்து அதோட எட்ஜில் அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க இந்த சைடு இப்படி மடிக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் கிளாத்து வெளிப்பக்கமாக தெரியுது தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ உள்பக்கம் காலிஞ்ச அளவு கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கரெக்டாக காலிஞ்சு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ திருப்பி பார்த்துட்டு இந்த உள்பக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ஷேப் நல்லா இருக்குது இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே தைச்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த சின்ன பீஸில் கொஞ்சம் கிளாத்தை அதிகமாக உள்பக்கம் விட்டுருக்குறேன் பெரிய பீஸில் ஃபஸ்ட்டில் தைச்சது காலிஞ்சு கரெக்டாக விட்டுருக்குறேன் அது நெக்கு பகுதியில் வரணும் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸு நம்ம அடிப்பக்கமாக வைக்கலாம் அடிப்பக்கம் வைக்கும் போது கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி மேலே இருக்க கிளாத்தில் நமக்கு அதோட எட்ஜில் தச்சு விட்டாலும் போதும் தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த கோல்டு கலர் கிளாத் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் டெம்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதியாக இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு பைப்பிங் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு சைடு இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் கரெக்டாக இந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த கிராஸ் பீஸை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த வளைவுலையும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணணும் அடிப்பக்கமாக கிராஸ் பீஸ் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸில் வெளிப்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அந்த கிராஸ் பீஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அடிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விடலாம் இந்த பீஸ் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் தைக்கும்போது அடிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுக்குமே அதே மாதிரி தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பெரிய பீஸ் வந்து நம்ம நெக்கு பகுதியில் வைக்கணும் இப்போ நெக்கு பகுதியில் வைக்கும்போது அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த காலிஞ்சு கிளாத்தை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அது அந்த நெக்குக்கு உள்பக்கம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி அப்படியே மேலே கரெக்டாக அந்த சொல்கிற பகுதியில் வர்ற மாதிரி அந்த பீஸ் வச்சு ரெண்டு பின் பண்ணிட்டு இப்போது நெக்குக்கு எட்ஜில் நம்ம தைச்சு விட்டுடலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா காலிஞ்சு விட்ட கிளாத்து நெக்குக்கு உள்பக்கமாக அப்படியே இருக்குது இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த பீஸை அதுக்குள்ளுக்கு வச்சிடலாம் அதில் ஒரு தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை அதுக்கு உள்ளுக்கு போகிற மாதிரி மேலேருந்து கரெக்டாக வச்சுருங்க அப்போ சரியாக வந்துடும் வச்சுட்டு இந்த பீஸை அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இந்த பக்கம் வரும்போது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் அந்த கார்னரில் அந்த கிராஸ் பீஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது அப்படியே அடிப்பக்கமாக அப்படி திருப்பி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க இப்போ ஒரு பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பீஸும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கார்னரில் இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க கை வச்சு திருப்பி விட முடியல அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பி ஏதாவது வச்சு அடிப்பக்கமாக அப்படியே உள்பக்கம் அப்படி விட்டுருங்க இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸுமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதில் ஆம்கோல் 
அந்த பகுதியை கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி ஷோல்டர் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி நெக்கு பகுதி ஃப்ரண்டில் உள்ள அளவுகள் எல்லாமே முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது கிராஸ் பீஸ் ஒன் சைடாக மடித்து தைக்கலாம் இப்போது ஃப்ரண்டில் இருந்து பேக் சைடு நெக்கு எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி நார்மல் பைப்பிங் நம்ம ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ இது மடித்து தைச்சிருக்க பகுதியை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ ஃப்ரண்டில் ஓப்பன் பகுதியிலேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அடிப்பக்கமாக கிராஸ் பீஸை வைங்க மேலே அந்த நெக்கு பகுதியில் எட்ஜில் தைச்சி விட்டாலும் போதும் இந்த மெத்தடில் நம்ம நார்மல் பைப்பிங் தைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ எல்லாமே சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருங்க உள்பக்கம் கிராஸ் பீஸில் நமக்கு கட் பண்ணி விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டு இப்போ தையல் வந்து பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே விளர மாதிரி அப்படி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க பைப்பிங் ரொம்ப சின்னதாக நல்லா இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்குது பைப்பிங் பேக் சைட்லேயும் அந்த டிசைனுக்கு சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே தச்சு விடுறேன் இப்போ பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி பைப்பிங் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் கலர்லேயே லேஸ் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த பைப்பிங்க்கு வெளிப்பக்கம் அப்படியே வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ நெக்கை சுற்றி இந்த லேஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ அந்த ரெண்டு பீஸில் ரெண்டு பீட்ஸ் வச்சு கை நல்லா தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது அந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபேன்சியான ஒரு மாடல் ரொம்ப குயிக்காக தச்சு முடிக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ளவுஸோட அளவுகள் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ஃப்ரண்டில் நான் இதுக்கு என்னென்ன அளவுகள் எடுத்தேன் ஸ்லீவுக்கு நம்ம என்ன மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்